怖すぎない挨拶のストインパラダイスどうも黒ですというわけで本日も始まりました面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます本日は金曜日ということで昨晩放送されましたこちら呪術廻戦怪玉玉折の第28話についてあれこれ語っていきたいと思いますこの動画はこの先の展開あれこれ知ってる方々がね阿鼻共感嘆き悲しむ場所になってますのでアニメ派の方はネタバレ注意でございますまだ未登録の方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。同じ方が書いてくれました。というわけで、まず冒頭からエグかった。何がエグかったかっていうとね、前回バーンって打ち抜かれて、まあ、前回の演出もどっちくしようだなっていうことで、あの、かなり人の心とかないんかってワードが盛り上がってましたけれども、今回も改めて、別アングル、別視点のを用意してましたかと。あまないリコちゃんがこう倒れるところが、ちゃんと追ってましたね、カメラがね。で、思ったよりも、構成具広かったですね。原作でも、この構成具本殿は、ゲトウとあまないちゃんがだいぶ小さく、描かれているので大きいとはね思ってましたが想像以上でしたここでの戦闘はアニメオリジナルが追加されてましたね芥見先生のコメントでも構成宮での戦闘は木の根元まで行かなきゃ大丈夫っしょという芥見の雑判定の上で演出や舞台設定を膨らませてくれましたすげえということをコメントされてますここは原作読んでたイメージだと当時がね術式だったり情報の開示をしてきてそれを遮るようにもういいって感じであの進んでいくかと思っていたんですが意外とアニメではこの流れに至るまで割と落ち着いてるというかさっきまでゲットボルテージめちゃくちゃ上がってそうかしねってなってたのに意外と一緒にこう構成宮の建物の中歩いてる落ち着きはあるんだなと原作より術式を使いこなすゲトということでこの戦いの中でね呪霊装術をなんか銃のようにね使っていたりちっちゃいビームみたいなの放てたりしましたよねあんな使い方もできるんですねそしてアニメ制作人の遊び心ということで劇場版呪術廻戦ゼロでも出ていますましたが可愛い生徒たちが私のまわいだよって言って登場してきた人の生首ネックレスにしてるようなあの一つ目の呪霊バーン出てきてましたねゲトの呪霊装術の子さんのようですそして、当時が、ブキコちゃんを、おえっていう風に出すところ。これね、地味に楽しみにしていたので、どういう風になるんかなと思ってたんですが、なぜここをアニメは気にしたんでしょうかふすまみたいなところに隠れてね、おえっていうシーン、肝心なあのシーンが映っていなく、そこはちょっとコンプラですかと。前回ね、アマナイちゃんの頭が打ち抜かれて、はい、中学生ですよ。はい、中学生。そして、五条悟がぐさぐさぐさぐさスパーンと切り刻まれて、まるでスプラッター映画のような血の海になって、ってましたにもかかわらず今回のただの呪霊を中からゴエーって出すところはちょっと配慮されてるみたいなアニメ制作時の感覚は一体どうなってるんでしょうかはいということで当時は天四字幕呪力が完全にゼロということで結界に認識されないとまあ、この設定は後々ね足を含むを経たマキが当時と同じようなステージに上り詰めてその結果領域展開の中の必中効果にすら認識されないということで後々でも使われる重要な設定でで、ここで最高高度の交流が尺混沌により切られたと思うんですけど、この段階ではまだね、なんで当時が最高高度の交流を一発で切ることができたのか、これはわからないんですが、後の22巻で、尺混沌はあらゆるものの高度を無視し、魂を切り裂くっていうことが書かれています。ただ、それを使いこなすためには、無生物の魂すら観測する目が必要になるということで、実際当時や覚醒巻きじゃないと扱えない代物。そして、ゲトウは当時がね、従えているブキコちゃんを呪霊装術でこう捉えようとした時にパーンと弾かれて、本来階級差があれば簡単に取り込めるはずなのに、今回弾かれたのはなぜかということで、これ原作ではね、おまけでゲトウがブキコのやつを取り込めなかったのは、ブキコとパパグロの間に主従関係が成立していたからです。その後その情報をゲトウがどうしたかはゼロ感参照ということでここゼロ感だとね主従制約のない自然発生した呪いなどを取り込み操りますということでそのゲトウ呪霊操術の説明がいじちの口からされていたんですけどただここの主従制約のないっていうのは学生時代のブラフということで本当は主従関係があろうとなかろうと殺して首をすげ替えてしまえば呪いなんていくらでも取り込めるんだということでその部分がつながっておりますそしてもう
今回の見どころといったらここですよね。ハイになった五条悟る。よう久しぶりっていう風に現れる五条悟る。ゲトウスグルも一応治療してからこの後来るっていうことで、まあ、ある程度ね、切られたから時間は経ってるんでしょうけど、実際どのくらいの時間が経っているのか。で、ここでなぜイエリ将校のあのひょいひょいシーンが前段階で差し込まれていたか、その理由がわかりました。やっぱりこの場面、将校のひょいひょいが入っちゃうとだいぶ中和されちゃうぞと。この雰囲気がね。なので、このひょいひょいシーンは前半の方に持ってきて、反転術式の説明のところで使って、こっちの周りで唯一できるやつは何言ってるかさっぱりだしなは、もうさりげなくというか、五条がハイになってペラペラ喋ってるので、ここでひょいひょいは差し込めないっていうことで前半に行ったんだと思われます。ここで五条は、お前に喉ぶち抜かれた時反撃を諦めて反転術式に全神経を注いだっていう,うに言ってますけれども、これアニメだとね、若干反撃しそうな感じではあったのよね、ちょっとだけ。そして今回のこの、そうかそうだな、そうかもな、呪術回戦でいうところの三段活用、これはね、予告 PV のやっぱりまんまでしたね。で、こっからのね、神々しい、綺麗な描写からの五条悟のこのね、心地よい感じ。さらにそこの音楽ですよね。なんか聞き覚えあるな、この音楽って思ったら前回、まなえちゃんがね、沖縄で、チュラミ水族館で、水槽を眺めてたところのあの盛り上がる音楽、そこが今回の覚醒した五条悟の場所でも使われていると。五条自身は、ごめんあまない、俺は今お前のために怒ってない、誰も憎んじゃいないっていう風に言ってるけれども、音楽だけはそのあまないちゃんがね、沖縄で感じたあれこれ、その場所で使われてた音楽がしっかりとここでも使われていると。で、この五条悟の現代最強感と言いますか、こんだけ強い当時がね、ほぼ何もできず終わったと言いますか、飛んできた岩もね、この無加減によって近づけないまま、パーンと、巨式紫をぶっ放すと、アニメの演出ではここで五条悟の目からの巨式紫でぶっ放された穴からこうカメラがね、こう引いていって、当時のあの体がぶち抜かれてるって表現でしたけれども、ここ原作でもね、ちょっと面白いポイントと言いますか、この巨式紫っていう風に書かれてるところの見開き、そこの紫紫って書かれてる吹き出しがちょうどね当時のそのぶち抜かれた体あたりにこう丸く吹き出しもかかっているっていうでここのアニメプラスアルファ当時がぶち抜かれた体をこう手で確かめて血がついてその血が目にこう反射して映りながらそれは捨てたろとアニメではねそれは捨てたろって言ってたけどそれって何ですかとなるんですけどこれ原作見るとねそれは自尊心に当てられたルビということで当時は自尊心を捨てたはずなのにここで自尊心を出してしまったがゆえに負けることになったとここアニメでは丁寧にね時間経過というか最後のやり取りみたいなものを描かれてましたよねそっからの明かりっていうめちゃくちゃ視聴者に余韻を残したまま終わるところ僕今日ねてっきり玉説まで入らずにここで終わるのかと思っていてそしたらもうアニメの構成恐ろしかったねここで終わりかと思いきやまさかの最後玉説入るんですかちょっととそして冒頭でもねお伝えしましたがこの万世教の拍手えぐいですよねこれゲトウのトラウマになってるというか予告 PV でもゲトウがシャワーを浴びてる音がこの拍手になっていたということでそしてオープニング映像では愛の手でこの白装束の拍手が差し込まれるっていうめちゃくちゃねどちくしょうな演出原作よりもねこいつら殺すか今の俺なら多分何も感じないって言ってたところの五条悟は下手したらこのまま歯止め効かなくなるぞと一歩間違えていたら五条も今のすぐるのようになっていたかもしれないとねこの時はゲトウがね意味がないと静止してくれてましたけれどもここを覚えとくとねこの後新宿でのやりとり意味ね殺しはしねえんじゃなかったのか意味はある意義もね大義ですらあるとそしてこの大義っていうのはね後々おっこつくんと最後純愛だよの時にならばこちらは大義だっていう風にね言ってますけれどもだから改めてここで描かれているあれこれもゼロがね全ての最初というかっていうのがすごいよねそこで描いてた大義とかもここでちゃんと大義もつなげてくるのというかここで出してるのとということで録画とリアタイ両方見た方多いと思うんですけれどもこれがリアタイの楽しみ方と言いますか途中で挟まれる CM とかエンディングテーマでさえもアニメを盛り上げるための演出の一部にねこう感じてしまうようなね使われ方でしたよねやはり演出100点人の心0点っていうのは間違っていないようですということで来週の玉説は下等推し五条推し七海推し灰原推しその他全ての読者のメンタルが一番ねメンタル的にはやられる部分かなと思いますのでその前に本誌もあるということで一体どうなっちゃうんでしょうかということでまたこの1週間生き延びたいと思いますぜひ皆様の意見や感想も下のコメント欄で教えてください今週も制作人人の心ないって思った方は高評価コメントそして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします考察最高では。